cultura de manera tal de que salgamos de la lógica de la enemistad, del conflicto social, de la envidia, del resentimiento, de la culpa, de la lucha de clase y todo eso, y sumemos la fuerza, ¿cierto?, en un eh, país en que todos nos necesitamos para salir adelante y eh, celebramos el éxito y no lo atacamos y no lo destruimos ni retóricamente ni con políticas económicas ni políticas tributarias. Por eso a mí me gustaría que Chile tuviera la estructura tributaria que tiene Paraguay que tuviéramos 10% de impuestos a todas esas cosas, y les aseguro que estaríamos mucho mejor de lo que estamos hoy, con las tasas de impuestos demenciales que tenemos y un Estado que está creciendo de manera descontrolada y que finalmente termina sirviendo a los grupos políticos que lo tienen capturado. Correcto. Axel, eh, me llamó la atención recién cuando te referías a las ideologías de izquierda, hablabas de dictadura este, socialista o comunista. Entonces, no estas propuestas... Eh, progresistas no vienen para generar una alternativa dentro de un marco democrático al capitalismo y al libre mercado y a sus inequidades, sino que vienen contra la democracia. Bueno, no existe ninguna experiencia histórica, ¿cierto? En ninguna parte del mundo en que tú hayas eliminado el sistema de mercado y no hayas creado una dictadura. Siempre que has eliminado el sistema de mercado... No existe ninguna evidencia de un régimen que combata el sistema de libre mercado dentro de un marco democrático. Que lo haya eliminado, sí. Puedes tener sistemas que más o menos lo combaten, pero no lo logran eliminar y por lo tanto subsiste la democracia y la libertad política. Pero en todos los lugares donde el socialismo, con su eh, avance sobre la propiedad privada, ha sido exitoso, se ha destruido la democracia, en todas partes. Se ha destruido la democracia y se ha destruido la libertad eh, política y los derechos humanos. O sea, eso, no hay ninguna excepción a eso, ni una. Entonces, la libertad económica es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria, para que exista libertad de política y exista democracia. Eh, eso es lo primero. Eh, lo segundo es que eh, el proyecto de las izquierdas en general latinoamericanas, hay diferencias entre ellas, y no hablo de la izquierda socialdemócrata moderada, que también las hay en América, estoy hablando de las izquierdas más bien filos revolucionarias que celebran a Fidel Castro y celebran a Hugo Chávez y ese tipo de personas, siempre ha sido utilizar cierto la mascarada de la democracia, por lo menos es así desde que terminó la Guerra Fría, para consolidar un proyecto autoritario y eventualmente perpetuarse eternamente en el poder. ¿eh? Y eso es lo que intentó hacer Evo Morales, y es lo que intentó hacer Rafael Correa, y es lo que le resultó a Chávez y Nicolás Maduro, y es lo que hace Ortega, etc. Entonces, nuestra izquierda no es distinta, y cuando uno ve la constitución que ellos escribieron claramente destruye la democracia liberal en el país y abre las puertas para un régimen autoritario de izquierda en Chile. Entonces, eh, no tenemos que engañarnos. Son personas que no les interesa el bienestar de la población, son nada más que adictos al poder, quieren concentrarlo en sus manos y al hacerlo, lo que sin ninguna duda generan es miseria, destrucción y obviamente también en los peores casos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de aquellos que ellos dicen representar. Porque uh -huh. todos en nombre del pueblo. ¿No es cierto? La dictadura cubana hasta el día de hoy habla en nombre del pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Y los que protestan en las calles los declaran enemigos del pueblo y los meten a las cárceles y los torturan y les hacen todas esas cosas. Y eso lo celebran nuestros socialistas.